hallo zusammen, diese Woche wieder mit einem neuen Thema und zwar geht es um das Thema der Beziehung von den erwachsenen Kindern zu ihren Eltern. Die Eltern geben ganz unbewusst an ihre Kinder Dinge weiter, manchmal aber auch Muster oder Glaubenssätze, wie man etwas tun soll, wie man sein soll, wie man zu sein hat, was man lernen soll, wen man heiraten soll. Also es gibt da ganz viele Themen, die ich immer wieder erlebe in meiner Arbeit als Medium. Es gibt viele erwachsene Kinder, die zu mir kommen in die Praxis für einen Jenseitskontakt oder eine sensitive Beratung. Bei einem Jenseitskontakt ist es dann so, ich nehme Kontakt auf, zum Beispiel zu der Mutter oder zum Vater, und sie erzählen mir dann aus ihrem Leben eben auch, zum Beispiel, wie sie ihrem Kind, ähm, zu ihrem Kind gestanden haben, ob das eine enge Beziehung war. Und sie erzählen natürlich auch von den Schwierigkeiten und sehen natürlich heute in der geistigen Welt ihr ganzes Leben aus einer ganz anderen Sicht. Sie haben also ein viel weiteres Sichtfeld als eben zu Lebzeiten. So war jetzt im Beispiel der Mutter gar nicht bewusst, dass sie ihre negative Art, die sie immer in ihrem Leben gehabt hat, teilweise auch der Tochter mitgegeben hat auf ihren Weg. Und die Tochter dann selbst auch ja, natürlich weiß, dass sie oft auch negativ ist oder vieles negativ sieht und merkt aber, dass es eigentlich gar nicht ihres ist. Es ist ein, ein Muster, das die Mutter, vielleicht sogar schon die Großmutter der Mutter weitergegeben hat. Und diese Negativität verfolgt sie einfach ein Leben lang. Oder ein anderes Beispiel, dass der Vater ganz klar von seinem Sohn verlangt hat, dass er in seine Fußstapfen tritt, dass er vielleicht sogar später dann auch seine Firma übernimmt und dass das immer schon ein geschriebenes Buch war. Der Sohn also gar nicht die Chance hatte, selbst in seinem Leben etwas anderes zu tun, etwas anderes zu lernen. Und der Vater hatte vielleicht eine Härte an sich, die Dinge zu sehen. Und der Sohn merkt, dass er unter dieser Härte sehr gelitten hat. Und während dem Jenseitskontakt kommt dies eben zum Vorschein, dass eben der Vater in der geistigen Welt nun erkennt, dass diese Härte seinem Sohn gegenüber einfach nicht sinnvoll war, dass er dem Sohn vielleicht auch nur geschadet hat, indem er ihm keine Liebe zeigen konnte. Und der Sohn selbst hat dann wiederum das Problem in seinem Leben, dass er selbst auch schwer sich tut, mit positiven Gefühlen weiterzugeben an andere Menschen, an seine Liebsten. Und dass er eben auch mit einer gewissen Härte reagiert in seinem Leben, dass er gar nicht über seine Gefühle reden kann und auch nicht gut seine Gefühle ausdrücken kann. Und gerade während einem Jenseitskontakt ist das dann eine Chance. Erstens, dass die Eltern erkennen, was sie also ihren Kindern vorgelebt haben, dass das nicht so förderlich war für die eigene Entwicklung der Kinder. Und dann aber auch die Kinder selbst erkennen, dass sie Teile von ihren Eltern übernommen haben, die sie ja selbst überhaupt nicht geliebt haben, sogar damit gerungen haben, wenn der Vater oder die Mutter so oder so reagiert haben. Und das Schöne ist, wenn sie bei mir sind für einen Jenseitskontakt, ist dann die Möglichkeit, dass wir einen Moment aufstehen im Raum und eine Übung miteinander machen, eine Art Familienaufstellung, also die, im Beispiel die Tochter kann ihre Mutter aufstellen und auch mal für sich schauen, ja, wo, wo sehe ich dann die Mutter in meinem Aufstellungsraum? Ist sie irgendwo vor mir? Ist sie hinter mir? Und wir können dann aufräumen, der Mutter ihren Platz geben. Und zum anderen kann die Tochter, die bei mir ist, eben auch, wenn die Mutter verstorben ist oder auch nicht, spielt gar keine Rolle, mit ihr auch in Kommunikation kommen. Sie kann ihr also sagen, in diesem Fall, wo ich am Anfang beschrieben habe, dass sie diese Negativität, die sie selbst in sich spürt, dass sie diese Negativität loslassen kann. Und dabei sind wir immer mit einem Korb voller 
Symbolen. Also ich, meine Kunden können sich dann wirklich vorstellen, sie haben Symbole, die sie aus diesem Korb nehmen können und ihre Mutter in diesem Fall ähm, diesen, dieses Symbol, vielleicht ist es ein Stein, vielleicht ist es eine Kugel oder etwas anderes, Spannenderweise sehen meine Kunden immer sehr gut, was sie für ein Symbol gerade haben. Und wenn sie es nicht sehen, dann können sie einfach ähm, sag mal, dieses, dieses Symbol als Wort aussprechen. In ihrem Fall zum Beispiel diese Negativität. Also wenn sie eben keine Kugel sieht oder einen Stein oder sonst was, kann sie einfach sagen, ich gebe die ne Negativität meiner Mutter zurück. Und man darf sich dann wirklich auch erlauben, diesen Teil, den man wirklich übernommen hat von der eigenen Mutter, den wirklich ihr zu übergeben. Und sich dann auch für sich vorzustellen, ja, was möchte ich dann für mich haben, wenn ich nicht negativ sein möchte. Und da formulieren wir dann auch einen guten, einen positiven Satz, den die Tochter für sich sagen kann. Und auch wieder ein positives Symbol, das kann zum Beispiel jetzt in, in diesem Fall, ich wünsche mir, dass ich positiv sein kann in meinem Leben, dass ich Menschen im Ganzen sehen kann. Das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein und ich stelle mir anstelle dieses Steins, dieses schwarzen Steins vor, dass ich ganz viel Licht in mich aufnehme. Dass ich also immer eine gewisse Farbigkeit sehe in meinem Leben. Und beim Vater, als ich jetzt vorhin ja noch den Sohn beschrieben habe, der Vater, den er dann aufstellt und mit dem er dann kommuniziert, da könnte der Sohn dann zum Beispiel dem Vater diese Strenge, diese Kälte zurückgeben. Dann kann er auch schauen, was er dafür ein Symbol hat. Vielleicht ist es ein Eisklotz, ein kleiner, und dann kann er diesen Eisklotz dem Vater übergeben. Und, und da spielt es wirklich keine Rolle, ob der Vater verstorben ist oder ob er noch lebt. Klar kommen viele für einen Jenseitskontakt, aber es spielt keine Rolle, weil das System, das Energiefeld nimmt einfach eine Veränderung wahr. Und wenn der Sohn wirklich von Herzen sagt, ich möchte diese Kälte, diese Gefühlskälte nicht weiter in mir leben, weil ich merke, die ist eigentlich von meinem Vater gekommen, dann kann ich die meinem Vater loslassen, ich kann diese Kälte ihm übergeben und für mich dann auch selbst spüren, was ich so als Sohn möchte. Und vielleicht ist es ein Bild von Wärme, irgendetwas Weiches, irgendetwas Angenehmes, was er zu sich nimmt und da kann er für sich dann auch spüren, was ist dann das Gegenteil für ihn von dieser Kälte. Ich lasse da meine Kunden immer selbst wenn sie mögen, selbst ihre eigenen Sätze bilden, also selbst auch ihre eigenen Symbole, weil es sind ja dann ihre Symbole, da können sie sich dann auch wieder daran zurückerinnern, wenn sie zu Hause sind. Also ein, wenn ich jetzt ein Beispiel mache, könnte das ein, ein weiches, warmes Herz sein, vielleicht ein pulsierendes, warmes, rotes Herz, was er dann zu sich nehmen kann anstelle dieser Kälte. Und das Schöne ist auch, unsere Ahnen, also die Eltern, Großeltern, wer auch immer hinter uns liegt, die müssen dann diese Symbole ja auch nicht einfach weiterhin bei sich tragen. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Symbole weiterzugeben, entweder an ihre eigenen Eltern oder wir können uns auch vorstellen in dieser Übung, dass wir einfach ganz viel Licht schicken, dass sie nicht mit, mit diesen Symbolen dann belastet sind. Ja, und da merke ich immer mehr, dass wenn ich Übungen mache mit den Menschen, dass es eben nicht nur darum geht, hier zu sitzen auf diesem Sofa, sondern auch selbst in eine Aktion zu kommen, selbst auch mit sich zu schaffen, selbst auch aktiv zu sein. Und da kann ganz, ganz viel Heilung entstehen. Und es ist manchmal so schwer für mich auch zu beschreiben, wenn, weil ich ja in dieser Übung dann auch sehr verbunden bin. Ich begleite dann, aber ich bin auch mit der geistigen Welt verbunden. Und ich höre einfach immer wieder, wie viel das danach passieren kann, wie viel sich danach nach so einem 
Kontakt, noch so eine Übung lösen kann. Man kann auch dann erkennen, dass da noch so viel mehr Eigenes ist in einem selbst, als einem vielleicht mitgegeben wurde auf diesem Weg. Und gerade Menschen so in einem Alter, wo sie halt oft dann Eltern haben, die sterben, merken, dass sie aber immer noch diese Tochter oder dieser Sohn sind. Wenn sie erkennen, dass sie aber ganz autonom sein möchten, eben nicht abhängig, sich ganz, ganz selbst sein zu dürfen, ist es ein ganz großes Potenzial, was sie dann haben. Und wenn die Eltern natürlich noch leben, ist es wieder eine Chance auch, mit ihnen in einer neuen Art von Beziehung zu sein. Und wenn sie nicht mehr leben, können sie geistig mit ihnen in Verbindung sein, im Wissen, dass auch ihre Mutter oder ihr Vater sich ja auch verändert hat. Ja, das ist jetzt ein, vielleicht nicht immer ganz so einfach gewesen, vom Erklären her. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Weil, wenn man so eine Übung natürlich selbst noch nicht erlebt hat, ist es schwierig, <lacht> durch meine Erzählungen ja, zu realisieren, was da wirklich für Potenzial da ist. Ja, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, so eine Aufstellung bei mir zu machen oder einen Jenseitskontakt oder eine sensitive Wahrnehmung, dann freue ich mich auf eure Kontaktaufnahme und wünsche euch eine gute Woche. Tschüss!